கிளிப்பும் பண்ணேன் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரெண்டு கிளிப் எடுத்துக்கோங்க பிளாஸ்டிக் பூவோ இல்லை ஏதாவது சின்ன சின்ன பொம்மைங்கள் இல்லை வேறு எந்த பிளாஸ்டிக் பூவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கிளிட்டர்ஸ் வந்து நான் கோல்டு கலர் இருந்துச்சு கோல்டு கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்கள்கிட்ட வேறு கலர் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிஸ்டர் ஒன்று ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஒன்று இது மட்டும் இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளிப்பு மேலே கம்மை நல்லா தடவிக்கோங்க ஃபேப்ரிக் க்ளூவை போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடியில் ஒரு பேப்பர் வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம கிளிட்டரை தூவுறப்ப எக்ஸ்ட்ரா கீழே விழுகிற கிளிட்டர்ஸ்லாம் நம்ம மறுபடியும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த கிளிப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் நீங்களும் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கட்டும் தூவி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அது காஞ்சு கொட்டிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம த்ரெட் வளையல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நான் என்னோட பாப்பாவுக்கு தான் பண்ண போறேன் அதனால சின்ன சைஸ் பிளாஸ்டிக் வளையல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்னதாகவும் எடுத்துக்கலாம் பெரிய சைஸ் பேங்க்லாகவும் எடுத்துக்கலாம் எங்கிட்ட இப்போ சில்க் த்ரெட்டு ரெண்டு இருக்குது எல்லோ அண்டு பிங்க் இருக்குது நான் பிங்க் வளையில் வச்சு இன்றைக்கி த்ரெட் வளையல் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்புறம் லேஸ் ஸ்டோன் வச்ச லேஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிஸ்டர் ஒன்று அப்புறம் ஃபேப்ரிக் ப்ளூ இதை வச்சு நம்ம எப்படி இப்போ த்ரெட் வளையல் பண்ணுறதுங்கிற பார்க்கலாம் இப்போ சில்க் த்ரெட்டை ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு இருபது சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்கேலோ இல்லை ஒரு குச்சி வச்சோ இருபது டைம் சுற்றி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த நூலோட ஒரு எண்டை வந்து கம் போட்டு நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க வளையல் உள் சைடு கம் தடவி அந்த ஸ்டிக் பண்ண எண்டை நூலோட எண்டை உள்ளே வச்சு உள்ளே வெளியே உள்ளே வெளியே உள்ளே வெளியே விட்டு விட்டு நல்லா அந்த வளையல் ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இதோ இதே மாதிரி தான் சுற்றி எடுத்துக்கோங்க வளையல் ஃபுல்லாக சுற்றி முடித்ததும் கடைசியிலையும் கம் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க நூலில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்டார்டிங்கும் கம் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணணும் லாஸ்ட்டும் வந்து கம் போடணும் அப்போ தான் வந்து நூல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் வளையலில் கொஞ்ச நேரம் காய விட்டுருங்க இப்போ காஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த வளையல் இன்னும் மேலே அழகுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டோனு வந்து வளையல் மேலே ஒட்டி விட்டுடலாம் வளையல் மேலே லைட்டாக கம் தடவுங்க கம் தடவிட்டு இந்த ஸ்டோனை வந்து அழகாக ஒட்டி விட்டுருங்க பேலன்ஸ் இருக்க ஸ்டோனை வந்து கட் பண்ணிடலாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க நல்லா காஞ்சிரும் காஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பரான வளையல் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்படி கலர் கலராக சில்க் த்ரெட் வச்சு நமக்கு வேணுங்கிற டிசைனில் நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் வரும் நம்ம த்ரெட் வளையெல்லாம் வெளியில் போய் வாங்கினா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் நம்மளே செய்கிறப்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் நம்மளே பண்ணி போட்டுக்கிறோங்கிற சந்தோஷம்